అందరికీ నమస్కారం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ఛానల్ స్వాగతం మిత్రులారా ఎస్బీఆర్ టాక్స్ అండ్ ప్రతిష్టాన్ కలిసి ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం మెంటర్షిప్ కోర్సులను ఆహ్వానిస్తుంది మొత్తం మూడు రకాల కోర్సెస్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ సిఈసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది అన్ని రకాల ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఎంసెట్ జోసా బిట్స్ అన్నిటి కలిపి ఉన్నటువంటి కోర్సు రెండవది జోసా కౌన్సిలింగ్ మూడవది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ దీనిలో మీకు నచ్చినటువంటి కోర్సును ఎంపిక చేసుకోండి దానికోసం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లేస్టోర్ నుంచి దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అదే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేసినట్టయితే ఆ పెట్ట డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కోర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి లైవ్లో మీకు కోర్స్ తీసుకునే విధంగా మీకు సహకరిస్తారు అదేవిధంగా డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది దానిలో ఏరితే మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కూడా వస్తుంటాయి స్క్రీన్ మీద ఉండేటువంటి నెంబర్కు మీ వివరాలు నమోదు పంపించినా కూడా మిమ్మల్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్పిస్తారు కాబట్టి ఈ అవకాశం వినియోగించుకోండి ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ప్రతిష్టానంతో అనేక మంది నిపుణులు అనుసంధానం విన్నారు దానిలో అనేక మంది ఐఐటిఎన్స్ ఐఎంస్ ప్రొఫెసర్స్ కెరీర్ గైడ్ మెంటర్స్ ఐటీ నిపుణులు అనేక మంది నిపుణులు వచ్చే మీకు జూమ్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశం అందరు వినియోగించుకున్న సూచన అందరికీ నమస్కారం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ఛానల్ స్వాగతం మిత్రులు చాలామంది తెలిసిన విషయమే ఎస్బీఆర్ టాక్స్ అండ్ ప్రతిష్టాన్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ సంస్థ కలిసి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఉండేటువంటి అత్యుత్తమ కాలేజీల మీద ఒక అన్వేషణ కొనసాగిస్తున్నాయి అనేక కాలేజీ నుంచి రకరకాల మార్గాల నుంచి మనము వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం కొన్నింటికి స్వయంగా సందర్శించి అదేవిధంగా ఫెయిర్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఆన్లైన్ ఉండేటువంటి రివ్యూస్ ప్రాతిపదిక తీసుకొని ఆ తర్వాత అక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఉండేటువంటి వివిధ ఫ్యాకల్టీస్ ద్వారా సమాచారం తీసుకొని ఇలా రకరకాలుగా సమాచారం తీసుకొని కొన్ని అత్యుత్తమ కాలేజీలను మీకు రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది మా ఉద్దేశం ఏంటంటే శ్రీ చైతన్య నారాయణ ఆల్టర్నేటివ్గా స్వతంత్రంగా నిజాయితీగా చిత్త చిత్త పనిచేసేటువంటి కొన్ని ఐఐటి జేఈ నీట్ కోచింగ్ సెంటర్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంలో మేము సహకరించాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం వాటిని బలోపతం చేయాలని కోరుకుంటాం ఎందుకంటే ఒక ఆదర్శవంతుల సమాజంలో అనేక సంస్థలు ఉండాలి ఒక్కదాని యొక్క గుత్తాధిపత్యం మంచిది కాదు కాబట్టి శ్రీ చైతన్య నారాయణ గుత్తాధిపత్యం అనేది సమాజానికి మంచిది కాదు విద్యార్థులకు మంచిది కాదు కాబట్టి అనేక రకాల ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండాలి దానిలో మెరుగైన దాన్ని పేరెంట్స్ ఎంపిక వేసుకోవాలి కాబట్టి కొన్ని ఉదాహరణకు నైన్ నానో ఇగ్నైట్ మోడ్లెస్ డిఆర్ అకాడమీ ఇట్లాంటివి మనం రికమెండ్ రికమెండ్ చేస్తున్నాం ఇవి కాక కూడా కొన్నిటి పరిశీలించమని చెప్తున్నాం టిరుటో ప్రగతి ఎక్సలెన్షియో సామీర్పేట్ తర్వాత మైటి ఆకాశ్లోని కొన్ని బ్రాంచెస్ మెడి డేస్ కాలర్స్కి అయితే మెడికల్ కుక్కడపల్లి మీకు తిరుమలగిరి లాంటివి సో ఇట్లాంటివి మనము కొన్ని రికమెండ్ చేస్తున్నాం రికమెండ్ అంటే రికమెండ్ చేయడం లేదు పరిశీలించమని చెప్తున్నాం ఖైదు కాలేజీలో మనం రికమెండ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఐదు మాత్రమే అత్యుత్తమైన మిగతా మంచివి కాదని చెప్పడం లేదు కానీ ఐదింటిని మేము చాలా లోతుగా పరిశీలించి ఎండార్స్ చేస్తాం మరి దీనిలో కంప్లైంట్స్ ఉండవు ఇవి పరమ పవిత్రమైనవి అంటే అట్లాంటి చెప్పడానికి వీల్లేదు దీనిలో కూడా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి కానీ చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నంతలో బాగా చేస్తుంది స్థూలంగా మంచి చేస్తున్నారు చిన్న చిన్న కంప్లైంట్స్ ఉండొచ్చు అక్కడక్కడ అసంతృప్తి ఉన్న వాళ్ళు ఉండవు ఉండి ఉండవచ్చు నచ్చని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చు కానీ సాధికారతతో లోతుగా పరిశీలించి అనాలిసిస్ చేసి చెప్తున్నాము ఈ ఐదు రికమెండ్ అయ్యే దగ్గర కాలేజ్ ఈ ఐదు కాకుండా కొన్ని మంచిగా ఉండొచ్చు రాను రాను ఆ లిస్టు ఐదు నుంచి ఆరు ఏడు ఎనిమిది వీళ్తే పది వరకు పంచుతాము ఆ ప్రయత్నం కొనసాగుతుంది దీనిలో భాగంగా మోడ్యులేస్ గురించి చాలా వీడియోలు గతంలో చేస్తాము గత లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రకారం ఆల్రెడీ సమాచారం ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ చేయడం లేదు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తున్నాయి ఈ వీడియో కంటే ముందు ఒకరోజు ముందే ఒక టెన్ రోజుల ముందే డైరెక్టర్ నితిన్ సార్ యొక్క వీడియో ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం జరిగింది సో తర్వాత కూడా మరి మళ్ళీ వీడియోలు రాబోతున్నాయి ముగ్గురి ఐఐటి ఢిల్లీ యొక్క ప్రొఫెసర్స్ ఉంటే ముగ్గురి తోటి ఐఐటి ఢిల్లీ సంబంధించి ముగ్గురు ఉన్న దీని మోడల్స్ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు రాబోతు ఉదాహరణకు ఆ వీడియో సంబంధించి డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను మేము వివరాలు చెప్తాను ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఐటీ ఢిల్లీ ముగ్గురులో నితిన్ సార్ ఆల్ ఇండియా త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ర్యాంక్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఐటి ఢిల్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు కానీ జాయిన్ కాలేదు టీచింగ్ ఉండే ప్యాషన్ వల్ల ఇది మోడల్స్ యొక్క డైరెక్టర్ లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్యాకల్టీ రెండో వ్యక్తి పేరు మహిపాల్ సార్ అతను ఐటి ఢిల్లీలో పిహెచ్డి పిహెచ్డి జేఆర్ఎఫ్లో ఆల్ ఇండియా నైంటీ ర్యాంక్ నైన్ జీరో
ఫుల్ టైం ఇయర్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ కానీ నుంచి ఫుల్ టైం ఫీక్స్ ఫ్యాకల్టీ పనిచేస్తున్నారు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే వారు హెచ్ఎఫ్టీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడింగ్లో చాలా హయ్యెస్ట్ జాబ్ వదిలిపెట్టిలోకి వచ్చారు మరొక ముఖ్యమైన విషయం మిత్రులారా అతను జేఈ అడ్వాన్స్ రాసినప్పుడు ఫిజిక్స్లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ అది మాత్రమే కాదు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అతనికి వచ్చారు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫీక్స్ స్కోర్ వచ్చింది అంటే సెవెన్ పర్సెంట్ అడ్వాన్స్ అవడం అంటే అదొక మిరాకే అంటే ఎంత ఎక్స్పర్ట్ మీరు ఆలోచించండి అవిభా శర్మ గారు కాబట్టి ఇట్లాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉన్న వీళ్ళతో చేసిన ఇంటర్వ్యూ ఉంది మీరు చూడండి తర్వాత మీరు మోడల్స్ లోతుకి వెళ్ళాలి లోతుకి వెళ్ళే ముందు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ మీకు పరిచయం చేస్తారు ఉదాహరణకు కెమిస్ట్రీలో మీరు చూస్తే కిరణ్ సార్ అని కెంబ్యాస్ డైరెక్టర్ కొన్ని వేల మంది ఐఐటిఎన్స్ తయారు చేసిన వ్యక్తి పిహెచ్డి ఇన్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ డాక్టర్ కిరణ్ సార్ సో మీరు హైదరాబాద్లో అత్యంత సీనియర్ కెమిస్ట్రీలో అత్యంత నిష్ణాతులకి నిష్ణాతులు ఎక్స్పర్ట్ మొత్తంలో సేమ్ అట్లాంటి సార్ అయితే కెంబ్యాస్ ఇంకో డైరెక్టర్ ఇప్పటికి కూడా ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించింది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా చెప్తుంటారు ఇప్పటికి కూడా ఎక్స్పర్ట్ వారు కూడా శ్రీనివాస్ గారు వారు కూడా కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటారు ధర్మ సార్ ఐటీ ధన్బాద్ సివిల్ సర్వీస్ టూ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తే అది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆప్షన్ తోటి డే వన్ నుంచి దిల్లీలో పనిచేస్తున్నారు మ్యాథ్స్ ఫీక్స్ రాకేశ్ సార్ ఐటీ మద్రాస్ వేసారు ఎక్స్పర్ట్ ఫీక్స్లో గొప్ప ఫ్యాకల్టీలో వారు ఒకరు వీరు కాక ఇంకా అనేక మంది హైదరాబాదులో ఆల్ ఇండియా వంద లోపు వందల సార్లు వందలో వంద లోపు వందల ర్యాంకులు తీసుకొచ్చి పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి గొప్ప లెక్చరర్స్గా గొప్ప ఫ్యాకల్టీస్గా మీకు హైదరాబాద్లో పేరెన్నిక గల వాళ్ళు కూడా మోడలేస్లోకి రాబోతున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి మాదాపూర్లో కొత్త బ్రాంచ్ రాబోతుంది హైదరాబాద్లో చైనా బ్యాచ్ శ్రీచేత నారాయణ చైనా బ్యాచ్ను తలదన్నేటువంటి ఫ్యాకల్టీ మోడలేస్లో రాబోతున్నారు సో వాళ్ళు వీళ్ళ చాలామంది మంచి ఫ్యాకల్టీలో విలువ లేని వాళ్ళు కాదు చాలా డిసిప్లిన్ చాలా డెడికేటెడ్ సంస్థలు మార్చలేదు వాళ్ళ జీవితంలో ఒకే సంస్థలు పనిచేసిన వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్కర్ విలువలు ఉన్న వ్యక్తులు ఎడ్యుకేషన్ పట్ల చిత్తశుద్ధి ప్రేమ ఉండేటువంటి వ్యక్తులు వెరీ జెంటిల్ అండ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ పర్సన్స్ చాలా వినయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు చాలా చిరకాల మిత్రులు నాకు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత రావడం నిర్ణయ నిర్ధారితం అయిపోయింది మోడలేస్ యొక్క ఫ్యాకల్టీ హైదరాబాద్ మొత్తంలో చైనా బ్యాచ్ని మించినటువంటి ఫ్యాకల్టీగా మారబోతుంది అది ఒక బ్రాంచ్ కాదు ప్రతి క్లాస్కి కూడా అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ ఉండబోతుంది ఒక రకంగా హైదరాబాద్లో అత్యుత్తమ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నటువంటి ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో ఇది కూడా ఒకటి భావించవచ్చు కాబట్టి హై మోడలేస్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ మీద వీళ్ళు విపరీతమైనటువంటి కేంద్రీకరిస్తారు హయ్యెస్ట్ రెవెన్యూ కూడా ఫ్యాకల్టీ మీద ఖర్చు అవుతుంది వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ యొక్క కాస్ట్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ మొత్తం రెవెన్యూలో కొన్ని సంవత్సరాలు ముప్పై పర్సెంట్ పెట్టేటివి ఉన్నాయి వాళ్ళకి వచ్చే రెవెన్యూలో ముప్పై పర్సెంట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టే కాలేజ్ కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కోటాకు సంబంధించిన సంస్థలు కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ అద్భుతంగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు నిరాభ్యంతరంగా మోడలేస్ జాయిన్ కావచ్చు మీకు అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళంతా అకాడమిషియన్స్ చాలా వెరీ వెల్ డెడికేటెడ్ ఇటు యంగ్ ఐఐటిఎన్స్ ఇటు సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ రే ట్రెడిషనల్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్లో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చదివి ఇప్పుడు పిహెచ్డీలు చేసి అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక కలబోతాం సీనియర్లు అండ్ యంగ్ ఐఐటిఎన్స్ యొక్క మిశ్రమం కాబట్టి బెస్ట్ మీకు బెస్ట్ అకాడమిక్స్ కోసం మోడలేస్లో చేరచ్చు అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే సీరియస్గా అకాడమిక్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టే అతి కొద్ది సంస్థల్లో మోడలేస్ ఒకటి నిజంగా చెప్పాలంటే మోడలేస్ ఫ్యాకల్టీకి సరి సరిపోయే స్థాయి విద్యార్థులు దృశ్య శ్రోత వాళ్ళకి ఇంతవరకు దొరకలేదు ఆ దొరికిన విద్యార్థుల నుంచి కూడా చాలా చాలా మంచి ర్యాంక్స్ సాధించారు గతంగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిపోయింది టూ ఇయర్స్ వెళ్ళింది ఒకటి ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో మొన్న సమ్ వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అయినప్పటికి కూడా ఆల్మోస్ట్ ముప్పై శాతం సీట్లు ఐఐటి ఎన్ఐటి త్రిపుల్ ఐటి బిట్స్ బిట్స్ కలిపి ముప్పై శాతం వరకు సీట్లు రాయండి మరీ అద్భుతమైన ర్యాంకులు ఐదు వందల వెయ్యి లోపు రా వచ్చిండకపోవచ్చు ఓపీసీఆర్ఎల్లో 
కేటగిరీ ర్యాంక్లో ఈ వందలో పోటీ వచ్చింది కేటగిరీ ర్యాంక్స్ వందలో పోయి వచ్చింది సీఎల్ రాకపోవచ్చు కానీ ఆ స్థాయి స్టూడెంట్స్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే ఇప్పటికి ఇప్పుడే రావడం అనేది కొద్దిగా కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే క్రీమ్లలో తొంభై శాతము చైతన్యనారాయణ ఎత్తుకపోతే మిగతా పది శాతము ఫిడ్జీ ఆకాశం అంటే ఏరుతున్నారు అట్లా వర్తమాన సంస్థలో మరీ టాపర్స్ అవ్వాలని మనం ఆశించలేం కాబట్టి మరీ టాపర్స్ కావాలంటే వాళ్ళు స్కూల్ నుంచే ఫౌండేషన్ చేసుకోవాలి కాలేజెస్ ఎందుకంటే స్కూల్ నుంచే వాళ్ళు టాపర్స్ను వాళ్ళు ఏదో రకంగా వాళ్ళకు ఉండేటువంటి యంత్రాంగంతో ఫ్రీగా ఇచ్చో రిటర్న్ డబ్బులు ఇచ్చో ఆశ పెట్టో బతిమిలాడో తీసేసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు ఉండే స్టూడెంట్స్ అభివృద్ధి దొరకడం వల్ల మరీ టాప్ ర్యాంక్ రాక ర్యాంక్ మీద శాతం వచ్చింది దాదాపు టాప్ ట్వంటీ వరకు ఎంసెట్ కాలేజీలు చూస్తే మీరు దాదాపు మీకు దాదాపు ఎనభై తొంభై శాతం వరకు సీట్స్ వచ్చినాయి లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాల్లో అంటే మీరు ఎక్కువగా ఆ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉండకపోవచ్చు కానీ మీకు ముఖ్యంగా దున్నటువంటి నార్త్ ఇండియన్ టీచర్స్ ఉండడం వల్ల మీకు కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ వస్తుంది హిందీ వస్తుంది చాలా అట్రాక్టివ్గా మాట్లాడడం తెలుస్తుంది సో ఒక రకమైన ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు చాలామంది నార్త్ ఇండియన్స్ ఉన్నారు దీనిలో ఆల్మోస్ట్ సగం మంది నార్త్ ఇండియన్స్ సగం మంది సౌత్ ఇండియన్స్ సగం మంది యంగ్స్టర్స్ సగం మంది సీనియర్స్ సో జూనియర్ సీనియర్స్ యొక్క కలబోతాం సో దీనిలో కూడా మీకు ఎక్కువ బ్రాంచెస్ లేవు మీకు బాయ్స్ గోకుల్ ఫ్లాట్స్ ఒకటే రెసిడెన్షియల్ కేపీహెచ్బి గర్ల్స్కి ఒకటే మీకు అదే గోకుల్ ఫ్లాట్స్ నియర్ బై ఉంటుంది అది మీకు ఫోర్ అమ్మాల ఆపోజిట్ అంతే సెకండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి రెండే డేస్ కాలం మాసం మాదాపులు పెడుతున్నారు చాలా చాలా లెజెండరీ ఫ్యాకల్టీస్ దీనిలో టీచ్ చేయబడతారు వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా వస్తున్నారు వీళ్ళని చెప్పిన వాళ్ళు కాక అనేక మంది ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళు ఇంకా వేరే వాళ్ళు టాప్ ఫ్యాకల్టీస్ వంద లోపు పది లోపు ర్యాంకు సబ్జెక్ట్ వారి ఇల్లుగా ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫ్యాకల్టీస్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నారు రాబోతున్నారు కాబట్టి అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ మంచి న్యాచురల్గా వాళ్ళతో ఉండడం వల్ల కొంచెం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒక మోడరేట్ కల్చర్ మరీ ఫ్రీడమ్ ఉండి మరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు మరీ స్ట్రిక్ట్ రిగరస్ ఉంటుంది ఒక మధ్య స్థాయి మెయింటైన్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు చెప్ప చెప్పగలుగుతాను హైదరాబాద్ మొత్తంలోని గొప్ప సంస్థల్లో ఒకటిగా రానున్న మూడు నాలుగు కాల సంవత్సరాల్లో వార్డ్లెస్ రూపొందబోతుంది శ్రీ చైతన్య నారాయణ ఫిడ్జీ యొక్క చిల్ల చైనా బ్యాచ్ ఫిడ్జీ యొక్క టాప్ బ్యాచ్ కంటే మించిన ఫ్యాకల్టీ కానీ దాంతో సరిసమానమైన ఫ్యాకల్టీ కానీ దీనిలో ఉండబోతున్నారు సో వాళ్ళ యొక్క డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని టాప్ మోస్ట్ క్రీమీ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా చైతన్య నారాయణ యొక్క చైనా బ్యాచ్ వదిలిపెట్టి దీనిలోకి కొంత సెక్షన్ రావడం అనేది ఖాయము భవిష్యత్తులో వీళ్ళు ఆల్ ఇండియా వంద లోపు ర్యాంకులు ప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా డెఫినెట్గా రాబోయే టైంలో సాధ్యం ఎందుకంటే ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అనేక మంది క్రీమ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వార్డ్లెస్కు రాబోతున్నారు ఇప్పటికి దానికి వేదిక సంసిద్ధమైపోయింది కాబట్టి మాడ్యులేస్లో మీరు అద్భుతమైన సీట్ రావాలి మీరు అచీవర్స్ కావాలి బాగా చదవాలి సబ్జెక్ట్ బాగా నేర్చుకోవాలి మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి మంచి ఇన్సైడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి మంచి హాస్ట్ ఉండాలని కూడా మాడ్యులేస్ చేయరండి కానీ కొంతమంది మాడ్యులేస్ ఊటు రాదు ఇంకా ఎక్కువ చదవాలి సండే కూడా రెస్ట్ ఉండకూడదు విశ్రాంతి ఉండకూడదు ఏమాత్రం యాక్టివిటీ ఉండకూడదు మొత్తం పొద్దున నుంచి రాత్రి దాకా చదివిపియాలంటే వాళ్ళకి సూట్ కాదు కాస్త విశ్రాంతి ఉంది సండే విశ్రాంతి ఉంటుంది సో కాస్త ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ కొంత పరిమిత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రకారం చూస్తే మీకు మధ్య స్థాయి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంటే మరీ సీరియస్ మరీ జోబియలు అక్కడ మధ్య స్థాయి ఉంటుంది కానీ ఇంకా చైతన్యనారాయణ లాగా సండే కూడా వదిలిపెట్టకూడదు సండే కూడా చదవాలి సెలవు కూడా ఇవ్వ ఇవ్వకూడదు అంటే అది మరి అంత స్థాయిలో ఉంటే మీకు ఇది పనిచేయదు అదే సమయంలో ఈజీ గోయింగ్ది నాకు అవసరం లేదు నాకు ఫన్గా వస్తాను నేను ఊరికే ఐపీకి వస్తాను నాకు ర్యాంకులు అవసరం లేదు నాకు బోల డబ్బులు ఉన్నాయి నువ్వు ఊరికే టైం పాస్ అవుతాను సో నాకు నా నేను ఆస్పిరేషన్స్ లేవు నాకు అంత స్టాండర్డ్ అవసరం లేదు ఐపీ వర్క్ అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా మాడల్ సూట్ కాదు అంటే ఒక యావరేజ్ నుంచి టాప్ మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ వరకు వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది మధ్య స్థాయి హార్డ్ వర్క్ నుంచి అత్యున్నత స్థాయి హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి సూట్ అవుతుంది అకాడమిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు టీచింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు సో డెఫినెట్గా మీరు అచీవర్స్ కూడా మీరు కాబోతుంది చాలా ఆస్పిరేషన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా మంచి మోడలేస్ కాబట్టి రానున్న కాలంలో హైదరాబాద్లో పెను సంచలనాలు సృష్టించబోతున్న సంస్థ మోడలేస్ సో ఈ ఈ మరింత